Ferdinand Schorner, el último mariscal de campo del ejército alemán, era un general, un militante y un ferviente nacionalsocialista que dirigió varios grupos de ejércitos durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. De personalidad rígida, Ferdinand Schorner fue un simple disciplinario de obediencia ciega y un devoto servil a las órdenes de Hitler, por lo que se convirtió en el general favorito del líder alemán durante los meses finales de la guerra. Por otro lado, su ferocidad y compasión hacia sus propios soldados han dejado una marca oscura en su reputación. Fue conocido por su brutalidad al hacer cumplir la disciplina, llegando a ejecutar a soldados acusados de cobardía o deserción. Poco antes de la capitulación, en abril de 1945, fue ascendido a mariscal de campo y un mes después fue nombrado como el último comandante en jefe de todos los ejércitos alemanes. Ferdinand Schorner nació el 12 de junio de 1892 en Múnich, en Alemania. Su padre era un oficial de policía. Schorner ingresó en el ejército bávaro en 1911 como voluntario en el regimiento de Baviera, donde permaneció durante todo un año y salió con el rango de suboficial. Luego estudió filosofía y nuevos idiomas en Múnich para seguir la carrera de profesor. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Schorner era sargento y aspirante a oficial en el regimiento de Baviera. En noviembre de 1914 fue ascendido a teniente. Un mes después fue condecorado con la Cruz de Hierro de Segunda Clase el 22 de diciembre de 1914. Junto con su unidad combatió en Francia, Tirol, Serbia y Rumanía. En la primavera de 1915 Schorner llegó con su unidad al Frente Alpino en Italia. Por sus acciones en el frente, el 27 de enero de 1917 fue condecorado con la Cruz de Hierro de Primera Clase. Chorner y su regimiento bávaro, desplegada en Italia, luchó en la Batalla de Caporetto. Como teniente, el 5 de diciembre de 1917 fue condecorado con la Pour le Mérite por el exitoso ataque al Monte Matajur durante la última Batalla de Lisonzo. El 15 de julio de 1918 fue ascendido a primer teniente. Con este rango volvió a luchar en el frente occidental, donde fue herido nuevamente. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Chorner se unió al Epp Frey Corps y se integró en la Reichswehr. En 1923 era ayudante del comandante del Distrito Militar de Múnich y en noviembre participó en el golpe de estado fallido de Hitler. Después de completar su formación como oficial de Estado Mayor, fue ascendido a Capitán, el 1 de julio de 1926. Durante un tiempo, Chorner, que conocía el idioma italiano, se unió como intérprete a las tropas de montaña italianas. Desde 1931, trabajó como instructor de tácticas en la Escuela de Infantería de Dresde. Al año siguiente, después del ascenso de Hitler, Chorner ascendió a mayor el 14 de agosto de 1934. En ese entonces, fue nombrado jefe del cuarto grupo del tercer departamento de ejércitos extranjeros. Con este cargo, fue responsable en el desarrollo de planes de la alianza militar con la Italia fascista de Mussolini. Años después, Chorner fue ascendido a teniente coronel el 16 de marzo de 1937. Y seis meses después, se convirtió en el comandante del 98 regimiento de la primera división de montaña. A cargo de este regimiento, participó en la ocupación de Austria en marzo de 1938. Al año siguiente, cuatro días antes que inicie la Segunda Guerra Mundial, Ferdinand Chorner fue ascendido a coronel el 27 de agosto de 1939. El 1 de septiembre de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia. Chorner y su 98 regimiento, adscritos a la primera división de montaña, pertenecían al grupo de ejército sur. Esta división, aunque al inicio estaba en la reserva, participó atacando desde Eslovaquia a la frontera sur de Polonia. Tras esto, el avance siguió hacia el este en dirección a Leópolis. Esta ciudad era un punto clave para el avance del decimocuarto ejército. El 98 Regimiento de Montaña de Chorner llegó a Leópolis el 14 de septiembre y tomó posiciones hasta la llegada del resto de la división. 
Durante este tiempo, libró duros combates contra las tropas polacas, ya que tenían que mantener el cerco de la ciudad. Sin embargo, tras el avance soviético, la primera división de montaña se tuvo que retirar, ya que Leópolis quedaba en la parte soviética, establecida en el Pacto Ribbentrop-Molotov. Después de la campaña de Polonia, el regimiento de Chorner, junto con toda la división, fue transferida al frente occidental, donde permaneció en la reserva, en la región de Eiffel, hasta mayo de 1940. El 10 de mayo de 1940, inicia la ofensiva de Francia, por parte de los ejércitos alemanes. La primera división de montaña, estaba adscrito al decimosegundo ejército, del grupo de ejércitos A. Chorner, aún al mando de su 98 regimiento de montaña, avanzó hacia el río Mosa, a través de Luxemburgo y Bélgica, y cruzó el río por la zona de Fumay. Tuvo combates en el canal de Aicine, y posteriormente en Chemin des Dams. A mediados de mayo, el 98 regimiento, atacó la ciudad de Soissons, luego giró al sur, y cruzó el río Marne. Para fines de mayo, el coronel Ferdinand Chorner fue retirado del frente y fue enviado a Alemania con el objetivo de crear la sexta división de montaña. Rápidamente, para inicios de junio, la división había sido creada y Chorner se convirtió en su primer comandante. Chorner y su sexta división de montaña fueron desplegados a Francia a partir del 13 de junio de 1940. La división cruzó el río Rhin y avanzó hacia la ciudad de saint tiedes bosges luego giró hacia el sur y para fines de junio llegaron a la ciudad de Pontarlier. Al finalizar la campaña de Francia, la división de Chorner permaneció en la ciudad como fuerza de ocupación. Finalmente, Ferdinand Chorner asciende a mayor general el 18 de julio de 1940. Las tropas de la Sexta División de Montaña permanecieron hasta fines de noviembre en la ciudad francesa de Pontarlier. En diciembre de 1940, la división se trasladó a Polonia, donde permaneció hasta la primavera de 1941. En febrero de 1941, la división de Chorner fue trasladada a Bulgaria para la próxima ofensiva en los Balcanes. Para marzo, las tropas de la Sexta División de Montaña llegan a Bulgaria y se unen al decimoctavo Cuerpo de Montaña del decimosegundo ejército alemán del mariscal de campo Wilhelm List. El 6 de abril de 1941 inicia la campaña de los Balcanes. Mientras fuerzas italianas y alemanas invaden Yugoslavia, más al sur, un grupo Panzer y el decimosegundo ejército invaden el norte de Grecia. Desde Bulgaria, las tropas de Chorner avanzaron directamente contra la línea Metaxas. Sin embargo, encontraron una feroz resistencia por parte de los griegos. Las luchas continuaron durante tres días, por lo cual, los alemanes solo tuvieron éxitos limitados. Por otro lado, la segunda división Panzer, con un movimiento envolvente, cruzó las fronteras y superó la resistencia griega. Para el 9 de abril, las fuerzas Panzer, finalmente, capturaron la ciudad de Salónica. La captura de la ciudad obligó a los griegos en la línea Metaxas a rendirse el 10 de abril de 1941. Después de la fecha, unidades italianas y tropas alemanas avanzaron casi sin ninguna oposición hacia el sur de Grecia. El 20 de abril de 1941, el mayor general, Ferdinand Chorner, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Este premio fue ganado por sus acciones como comandante de la Sexta División de Montaña durante la batalla en la línea Metaxas. Finalmente, a las 8 de la mañana del 27 de abril, las tropas de vanguardia de Chorner entraron en Atenas tras ser declarada ciudad abierta y sin necesidad de pegar un solo tiro. Ese mismo día, Chorner fue nombrado comandante de la guarnición alemana en Atenas. El 22 de junio, al iniciar la operación Barbarroja, las tropas de Chorner no se movieron y junto a su división permanecieron en Grecia hasta fines de julio de 1941. Para el mes siguiente, las tropas de montaña, en vagones de tren, fueron enviados hacia su próximo destino, al norte de Finlandia. El 22 de agosto, los transportes ferroviarios llegaron a Steptin. Desde allí, las tropas de montaña debían viajar en barcos hacia Oslo y luego a Trondheim. Desde esa ciudad, debían llegar a Kirkenes con transporte marítimo. 
mientras se transportaban las tropas de montaña hacia el norte de Finlandia, los ataques en dirección a Murmansk continuaban día y noche. Estos ataques por parte del Cuerpo de Montaña de Noruega, al mando del general Eduard Dittel, habían iniciado el 29 de junio y hasta entonces no habían podido tomar el puerto de Murmansk. Es por eso que Hitler envió como refuerzo a la Sexta División de Montaña de Chorner. Finalmente, para inicios de septiembre, después de muchos retrasos por parte de los buques soviéticos, las tropas de la División de Chorner llegaron a Kirkenes. Chorner y sus tropas fueron bien recibidos en el puerto y rápidamente fueron enviados a la línea del frente bajo el mando del Cuerpo de Montaña de Noruega del general Dittel. El mayor general, Ferdinand Chorner, y el general de tropas de montaña, Eduard Dittel, eran camaradas y muy buenos conocidos, ya que ambos habían servido en la primera división de montaña en 1938. Al llegar al frente y al reconocer la magnitud del peligro, Chorner inmediatamente puso a disposición todas las fuerzas de su división. Mientras que las fuerzas de montaña intentaban avanzar, la situación sobre los suministros para el cuerpo de Dittel se deterioraba cada vez más. Las fuerzas navales soviéticas y británicas hostigaban los envíos de suministros a lo largo de la costa de Noruega, debilitando aún más a los alemanes. Todos los intentos de continuar la ofensiva eran un fracaso. Finalmente, para finales de septiembre, el Cuerpo de Montaña de Noruega recibió la orden de asegurar el área de Pétsamo, ya que se descartó una nueva ofensiva. Ambos bandos se atrincheraron en sus posiciones. Ante el inicio del invierno y tras la finalización de la operación Silverfuchs, el general Dittel ordenó a sus subordinados que fortificaran sus posiciones ante un posible contraataque soviético. Durante el resto del año, el frente norte de Laponia se mantuvo relativamente estable. Para el año siguiente, las fuerzas alemanas en Noruega y Finlandia se reorganizaron. Para el 14 de enero de 1942, el comando alemán en Finlandia se separa del ejército de Noruega y se crea el ejército de Laponia. Su primer comandante fue el general Eduard Dittel. Como consecuencia, Chorner deja el mando de la sexta división de montaña y pasa a comandar al cuerpo de montaña de Noruega. Al día siguiente, Ferdinand Chorner asciende a teniente general el 15 de enero de 1942. Aún bajo el mando de Dittel, Chorner continuó en Finlandia resistiendo contraataques soviéticos durante los meses siguientes. Al mando del Cuerpo de Montaña de Noruega, el 15 de mayo, Chorner asciende a general de tropas de montaña. El 22 de junio, el ejército de Laponia de Dittel fue renombrado como el vigésimo ejército de montaña. Y el 10 de noviembre de 1942, el Cuerpo de Montaña de Noruega pasó a llamarse XIX Cuerpo de Ejército de Montaña. Hasta fines del año, no hubo más ataques soviéticos decisivos. Para el año siguiente, en 1943, el frente en la zona estuvo lleno de guerras de trincheras y de batallas defensivas cerca de los Tari y del río Pétsamo. Chorner permaneció como comandante del XIX Cuerpo de Montaña hasta el 23 de octubre de 1943, cuando fue retirado a la Reserva de Oficiales. Sin embargo, la situación en el Frente Oriental era caótica. Rápidamente, Chorner fue trasladado al Grupo de Ejército Sur y el 15 de noviembre de 1943 asumió el mando del 40 Cuerpo Panzer. La ofensiva soviética continuaba por todo el frente sur y las fuerzas alemanas se retiraban a través del río Dnieper. El cuerpo Panzer de Chorner estaba posicionado a pocos kilómetros de Zaporilla. Para finales del mes, los soviéticos estaban intentando avanzar hacia la ciudad de Krivoy Rock con el objetivo de cercar a las tropas alemanas que se encontraban en el arco sur del río Dnieper. Para enero de 1944, Chorner asumió el liderazgo de los tres cuerpos que se encontraban en la cabeza de Puente Nicopol, por lo que pasó a llamarse Grupo Chorner. Con sus duros métodos de mando, logró mantener la zona. De esta forma, logró cubrir los movimientos de retirada a las afueras de Nicopol. Sin embargo, el 31 de enero de 1944, dejó el mando del cuerpo y pasó a la reserva de oficiales. Por sus acciones en los intensos combates en Nicopol, Chorner fue condecorado con las hojas de roble para su cruz de caballero el 2 de febrero de 1944. 
A los pocos días, Chorner fue enviado a Crimea y fue nombrado comandante del decimoséptimo ejército del grupo de ejércitos A. Para la fecha, tras la ofensiva soviética, el ejército había quedado aislado en Crimea. Hitler prohibió una evacuación marítima porque pensó que los soviéticos podrían utilizar la península como una futura base de fuerzas aéreas. Para mediados del mes, el grupo de ejércitos A se encontraba al borde de la destrucción. Razón por la cual, su comandante, el mariscal de campo, Ewald von Kleist, fue destituido debido a repetidos desacuerdos con Hitler sobre la dirección de la guerra en el frente. En su lugar, el 31 de marzo, Ferdinand Chorner fue nombrado nuevo comandante del grupo de ejércitos A. A los pocos días, el 5 de abril, este grupo de ejércitos pasó a llamarse Grupo de Ejércitos Ucrania Sur. Para el resto del mes, las tropas aisladas en la península de Crimea fueron evacuadas y al volver a pisar tierra, el decimoséptimo ejército se reorganizó nuevamente. Con efecto retroactivo, el 20 de mayo de 1944, Chorner fue ascendido a coronel general. Para junio de 1944, los ejércitos al mando de Chorner fueron empujados hasta la frontera con Bulgaria. Permaneció al mando del grupo de ejércitos Ucrania Sur hasta el 20 de julio de 1944. Y días después, tras la operación Bagration, fue nombrado comandante del grupo de ejércitos Norte. Chorner llegó al Frente Norte el 23 de julio de 1944 y rápidamente fue informado sobre la situación difícil que se encontraban. Los soviéticos avanzaban imparablemente en dirección a Riga con el objetivo de aislar a todo el grupo de ejércitos Norte. Para finales de julio, las fuerzas del Ejército Rojo habían llegado y tomado Riga y a la vez habían cercado a los decimosexto y decimoctavo ejércitos alemanes. Los soviéticos habían cortado la conexión entre el grupo de ejércitos norte y centro. Rápidamente hubo contraataques alemanes, pero no tuvieron éxito. Para el 16 de agosto, el tercer ejército Panzer lanzó una ofensiva contra el corredor soviético en Riga. Sin embargo, se encontraron con una fuerte resistencia por parte de 10 divisiones soviéticas. Dos días después, Chorner ordenó a sus fuerzas atrapadas un ataque conjunto con el fin de abrir el corredor soviético en Riga. Para el 20 de agosto, después de una lucha intensa, finalmente, los soviéticos fueron expulsados de Riga. Para el 27 de agosto, el corredor entre el tercer ejército Panzer y el decimosexto ejército se había ampliado a unos 20 kilómetros de ancho. Sin embargo, estas fuerzas estuvieron bajo presión soviética durante los días siguientes. Por estas acciones, el 28 de agosto de 1944, el coronel general Ferdinand Chorner fue condecorado con las espadas para su cruz de caballero con hojas de roble. Al abrir la brecha en Riga, durante las semanas siguientes, todas las fuerzas del grupo de ejércitos norte se replegaron y salieron de la bolsa. Las batallas continuaron en todo el sector y el 9 de octubre, los soviéticos alcanzaron el mar Báltico cerca de Memel. Nuevamente, los ejércitos de Chorner fueron aislados y quedaron atrapados en Curlandia. Muchas fuerzas en retirada continuaron llegando desde Estonia. Muchas de ellas llegaron en barcos desde la península de Sorbe. Durante el resto de 1944, el coronel general Ferdinand Chorner continuó al mando de todas las fuerzas del Grupo de Ejércitos Norte. Por sus acciones durante los últimos meses de 1944, como líder de toda la bolsa de Curlandia, Chorner fue condecorado con los diamantes para su cruz de caballero con hojas de roble y espadas. Permaneció al mando del Grupo de Ejércitos Norte hasta el 16 de enero de 1945. Al día siguiente, el 17 de enero, fue nombrado nuevamente comandante del Grupo de Ejércitos A. Hitler había ordenado a Chorner mantener bajo toda circunstancia Checoslovaquia y la zona industrial de Silesia. El 25 de enero de 1945, por orden de Hitler, todas las fuerzas alemanas en el Frente Oriental se reorganizaron. El Grupo de Ejércitos A pasó a denominarse Grupo de Ejército Centro. Para ese entonces, la guerra y los soviéticos llegaban a mismas tierras alemanas. La situación se complicaba cada vez más para los líderes alemanes. Es en esta etapa de la guerra cuando Chorner empezó a ocuparse de las situaciones más difíciles y desesperadas. 
Chorner, siempre se mostró como un ferviente nacional socialista ante los ojos de sus superiores y subordinados. Dirigió sus tropas con extrema severidad y exigió obediencia incondicional. Al mando de todo el grupo de ejército centro, Chorner empezó a aplicar medidas muy duras. Una de las medidas más conocidas, dadas en febrero de 1945, fue la de que todo soldado que se encontrase detrás de las líneas alemanas fuese rápidamente juzgado y ejecutado como traidor. Por esta razón, aumentaron las batidas en la retaguardia por parte de la policía militar. Cuando se encontraba cualquier hombre fuera de su puesto, sin ningún tipo de justificación, este hombre era colgado con un cartel el que decía, soy un traidor. Su actitud inhumana se expresó en innumerables sentencias de muerte contra soldados de la Wehrmacht, así como en su afirmación de que el soldado debería tener más miedo por detrás que por delante. En marzo de 1945, Chorner ordenó ejecutar al general de división, Hans von Rohr, porque se había negado a disparar contra soldados que habían huido de los tanques soviéticos. Sin embargo, el overcomando del ejército redujo la pena y fue enviado a prisión. Por todos estos acontecimientos, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, quedó muy impresionado por sus medidas radicales de resistencia fanática. En su diario del 12 de marzo de 1945, Goebbels menciona a Chorner y los destacó como uno de los mejores generales de Alemania. Siendo un nacional socialista convencido, se dice que Chorner era extremadamente leal a Hitler y que este, durante sus últimos días, lo consideró como su general favorito. Hitler, impresionado con las medidas de Chorner, lo ascendió a Mariscal de Campo el 5 de abril de 1945. Chorner fue el último Mariscal de Campo del ejército alemán en la que Hitler ascendió durante toda la guerra. Durante el resto de abril, los ejércitos de Chorner continuaron luchando a orillas del río Neisse, cerca de la ciudad de Bautzen. Tras la muerte de Hitler y dejando escrito en su testamento, nombró a Chorner comandante en jefe del ejército alemán. Sin embargo, este cargo careció de relevancia hasta los últimos días de la guerra. Con el cerco de Berlín, las tropas de Chorner habían quedado aisladas a las afueras de la ciudad de Dresde. La última orden que Chorner recibió fue la del almirante Denitz, que estaba a cargo del nuevo gobierno de Alemania. Este le ordenó que detuviese los combates y que se rindiese, tal como había acordado con los aliados. Rápidamente, Chorner se negó, ya que esto significaba caer prisionero de los soviéticos. Tras negar a sus hombres de retirarse y de entregarse a los estadounidenses, en la noche del 8 de mayo de 1945, Chorner dejó su puesto de mando, abandonó a sus tropas y desertó. Si bien, había condenado a muerte a soldados que mostraban signos de debilidad, ahora, para asombro de todos, el mariscal favorito de Hitler, escapaba al oeste, para evitar convertirse en prisionero de guerra soviético. El día después de la rendición, el 9 de mayo, huyó vestido de civil, y con miles de marcos, voló en un fieseler Storch, y se dirigió a un pasto alpino en Austria. Poco tiempo después, fue detenido por las tropas estadounidenses y ellos lo entregaron a los soviéticos. Finalmente, Chorner fue enviado a un campo de prisioneros, donde pasó 10 años de los 25 que le impusieron. Al salir libre, el 17 de enero de 1955, se le permitió volver a Alemania Occidental. Sin embargo, cuatro años después, se le arrestó nuevamente y se le juzgó por ordenar la ejecución arbitraria de dos oficiales alemanes durante la guerra. Declarado culpable, Chorner volvió a prisión y finalmente fue puesto en libertad en 1963. Pasó el resto de su vida viviendo en Múnich. Durante su vida después de la guerra, Chorner sufrió el desprecio de sus antiguos camaradas, ya que su viaje a Tirol en Austria y el abandono de su puesto de mando fue visto por otros altos oficiales como un acto de cobardía. Esto en perjuicio de sus subordinados que cayeron como prisioneros de los soviéticos. Se le acusó de deserción por salir de su puesto de mando sin probar que una orden superior lo justificase, siendo agravado esto por huir renunciando a su uniforme y disfrazándose de civil. 
Gottlob Herbert Biedermann, un oficial alemán de la 132 División de Infantería, que sirvió bajo el mando de Chorner en 1945, informó en sus memorias que tanto los oficiales como los soldados despreciaban a Chorner, ya que era extraordinariamente brutal. Finalmente, Ferdinand Chorner falleció en Múnich el 2 de julio de 1973. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Mittenwald, al sur de Baviera.